മലയാള സിനിമയിലെ പ്രസരിപ്പുള്ള മുഖമാണ് ഹണി റോസിൻ്റേത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ തുടങ്ങി ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഹണി റോസാണ് മീറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം സ്വാഗതം ഹണി റോസ് ഒരുപാട് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ഒപ്പം വൺ ബൈ ടു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലെ ബോൾഡ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഹണി റോസ് ഇപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറി ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാറ്റി ശ്രമിച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വരുന്ന അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ശരി എന്നുള്ള തോന്നുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചാരക്കുടിക്കാരൻ ചെങ്ങാതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ജീവിത കഥ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് വിനയൻ സാർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അഭിനയിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് അപ്പം അതിൽ വലിയ സന്തോഷം വേറെയില്ല അത് രണ്ടുമാണ് എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ചെയ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം വില്ലത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് വേണമെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ സീൻസും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈവൻ സാർ അങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലും അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഇതിനും ഈ കഥാപാത്രത്തെ പോലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആറോ ഏഴോ സീൻസിലേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ സിനിമയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മണിയെ പോലുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നായികയെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ മലയാള സിനിമയിൽ അത് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹണി റോസിൻ്റെ കഥാപാത്രം തന്നെ മലയാള നടിമാരുടെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ റോളിനെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ ഹണി റോസ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ഒരു ബോൾഡ്നെസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹണി റോസ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചതാണോ അതോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹണി റോസ് അല്ല എനിക്കത് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ ആയാലും എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റും കാരണം പലരെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ നമുക്ക് പോലും അറിയാം ഓക്കെ ഇവർ ഇന്ന ആളായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനെ നേരത്തെ ഹണി റോസ് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലരുമായി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിരിക്കവയാണ് ഒരു സംഘടനാപരമായി അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരിക്കവയാണ് ഒരു കഥാപാത്രമായി ആ നിലയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് സിനിമയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ഞാനൊരു സിനിമയാണ് ഞാനെപ്പോഴും സിനിമ നടിയായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം മെമ്പർ ആവുന്നതും ഈവൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ തേടി എത്തിയത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് അത് ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അത്രമാത്രം സിനിമയാണ് അതിനെ ആ രീതി കണ്ടാൽ മതി കഥാപാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഹണി റോസ് അല്ല പറഞ്ഞത് മലയാള സിനിമയിൽ
ഇപ്പം നമുക്ക് അവർ ആരെയും മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാല്ല പക്ഷെ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് സ്ത്രീകൾക്കും അതേപോലെ തുല്യ പ്രാധാന്യം കിട്ടണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം കാരണം നമ്മൾ ആളുകൾ സിനിമ വന്ന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് അത് വിജയിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഫിലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും അതേപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആളുകൾക്കൊരു പ്രചോദനമാവത്തുള്ളൂ അതൊന്നും നടക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം എനിക്ക് അവരൊപ്പം അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എനിക്ക് റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും കാണും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെ പക്ഷേ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അഭിനയം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം വേണമെങ്കിൽ കിടക്ക പങ്കിടണമെന്ന് നേരിട്ട് പറയുമോ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല അതിന് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളച്ചു ചുറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അവരെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികൾ എല്ലാം വേർബലി ഉള്ളൂ അല്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോയാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു 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 സെറ്റിലാണല്ലോ ആ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തൊട്ടടുത്ത് അയാളുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ സൂചനയുണ്ട് ആ ഡയലോഗിൽ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ താളത്തിനകത്ത് നായികയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹണി റോസ് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു ഇല്ല ഞാനത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശരിയാണ് മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ പല മേഖലയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന നായികമാരാണുള്ളത് ഇന്ന് പടത്തിൽ ഇന്ന നായിക മതി അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അത് മണി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം മണി മാത്രമല്ല സലിം കുമാർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ദ്രൻസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവരെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തിൽ നായികയെ അഭിനയിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നലെ ചില താരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ വനിതാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ എനിക്കങ്ങനെ ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അത് മണിച്ചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ പോകുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് വിനയൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് കഥ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതം എടുത്താൽ വേറെ ഒത്തിരി മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ സാർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു സാർ അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ച രീതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ജീവിതകഥയല്ല ഒരു പരിധി വരെ വിനയന്റെ കൂടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മണിയുടെ ജീവിതത്ത
ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടോ കുറെ കൂടി അമ്മ അതുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് അഭിനയം ഇപ്പോൾ വിനയൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷനിലൊക്കെ തന്നെയും വിനയൻ്റെ കേസ് പോവുകയും വിനയൻ അതിൽ വിജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതേ തുടർന്ന് വിനയനോടൊന്നും വെറുതെ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ഒരാൾ ഒരാൾക്കൂട്ടമല്ല മലയാള സിനിമയിലെ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് കാലക്രമേണ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വിനയന് സ്വാഭാവികമായി സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാലക്രമേണ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാഭാവികേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അമ്മയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെഫ്ക പോലുള്ള സംഘടനകളിലോ കുറേ കൂടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഈവൻ അമ്മയെ പോലും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ലാലേട്ട് ലാൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതിൽ പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന അമ്മ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഈ സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഈവൻ ഞാനും എനിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായി വന്നപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയ കാര്യം ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ആക്ടറാണ് അത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഈവൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ അവരൊന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുകയും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരനുഭവം ഇതൊരു വലിയ പുനർവിചിന്തനത്തിന് ആത്മവിമർശനത്തിന് സിനിമാക്കാരിടയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ നിലയിൽ കുറേയൊക്കെ തിരുത്തൽ സ്വയമേവ സിനിമാക്കാർ വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷത് നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ മോശക്കാർ അതായത് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ വളരെ മോശക്കാരെന്നുള്ളത് ആളുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തായാലും എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പുഴുക്കുത്തുകൾ സിനിമാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഒരേ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ദിലീപിൻ്റെ വിഷയവും ഈ നടിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരനുഭവവും ഒരു ആത്മവിമർശനത്തിനും ഒരു തിരുത്തലിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ സ്വയമേവ അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അല്ല ഉണ്ടായത് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ചി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു ആക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു പേഴ്സണലി കാരണം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആളുണ്ടാവും സി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടച്ചപ്പ് ആയിട്ടും അവരായിട്ടും മേക്കപ്പ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കുറേ ആളുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നതിലും ഇരട്ടി ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഹർജി ചേരാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് ഉണ്ടായത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തുനിന്നും ഒരു നിയമപരമായി കിട്ടിയ ഒരു ഉപദേശം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് നീ ഹർജി ചേരാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമവശങ്ങളൊന്നും വലിയ അറിവുള്ള ആളുകളല്ല സോ അപ്പം പലരുടെ അടുത്തും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം അത് വളരെ നല്ലൊരു
ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കേസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൽ എനിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ബോധ്യപ്പെടുന്നു നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അവരും അയച്ചു പക്ഷേ ഇത് വേറെയാണ് ഇത് നിയമപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കേസാണ് അപ്പം നമുക്കതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോയി നമുക്ക് അല്ലെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും ഇതൊരു ബന്ധമുള്ള കാര്യം പോലും അല്ല പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങളൊരു ആവേശത്തിലങ്ങെടുത്ത് ചാടുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പറ്റിയ ഒരു ഒരു പിഴവായിരുന്നു കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റു ലോയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെയും ഇതിൽ ഇപ്പം കക്ഷി ചേരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ആ സമയം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിപ്പോയി എന്തായാലും ഒരു പക്ഷേ ഏത് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വെച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി വിവേചിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലെജൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ബയോപ്പിക് സോ കോൾഡ് ബയോപ്പിക്കു ആയിട്ടാണ് വിനയം വരുന്നത് അത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ വല്ലാതെ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കലാഭവം മണിയോടുള്ള മലയാളിയുടെ വലിയൊരു അഭിവാഞ്ച ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു ഈ സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് മികച്ചൊരു സിനിമയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ അവസ്ഥ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്തു ഈ സിനിമ കണ്ടറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊന്നും ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വലിയ സ്നേഹമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈവൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം ആ സ്നേഹത്തിന് എന്തോ എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു 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 മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഇതൊരു മികച്ച സിനിമയായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഒരു വിജയമാകില്ലായിരുന്നു നോ ഡൗട്ട് മണിയെ ആരവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് വിനയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു വിനയൻ ഒരുപാട് പേരെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്തി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മണിയെ പൂർണ്ണമായും തിരച്ച് എന്താ പറയുക സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കാൻ എന്താ എൻ്റെ ഒരു പേര് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കാരണം ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്ന ആർക്കും തോന്നില്ല മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈവൻ എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നുള്ള തുടക്കത്തില് അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മേക്ക് ഓവർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മേക്ക് ഓവർ ആയി പോലും മണിച്ചേട്ടനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കാനൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഈവൻ മണി മണിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തൊരു ജോലിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ അറിയാം തെങ്ങ് കയറാൻ അറിയാം ഈവൻ ചുമടെടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജോലിയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം രാജാ മണിച്ചേട്ടൻ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ ജിമ്മിൽ പോയി ഒന്നാമത് ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ വർക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നന്നായിട്ട് ഫുഡ് അടിച്ച് വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടനെ അത് നമ്മൾ ഈവൻ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന സീൻസൊക്കെ അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗിലൊക്കെ മണിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയ
പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അവർ പല പല അവസരങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു വോയിസ് പുറത്തേക്ക് പോലും എത്തിക്കാൻ കഴിയാറില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരെ അങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് അല്ല അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനവും ഉറപ്പായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഡബ്ല്യു സി സി ഇടപെടുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പം ഇടപെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവർ കാരണം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഇപ്പം സ്ത്രീകളായാൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ഇപ്പം പുതിയ ആളുകളായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈവൻ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇവർ ക്കും ഉള്ള ഇവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്യൂസ് കാണും ഇവർക്കും എന്തായാലും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ കാണും അതിനെയൊന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അറിയുന്ന അറിയാതെ പോകുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകയാണോ ഹണി റോസ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഹണി റോസിനെ കണ്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഈ സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്ത് വേറൊരു രീതിയിലും ഇടപെടാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായി തോന്നിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ മലയാളത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അപ്പം ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി തന്നെയാണോ ഹണി റോസ് ഞാനിതെല്ലാം കാണാറുണ്ട് അറിയാറുണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘടനയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ അത് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പം ബാബു ചേട്ടനായാലും സിദ്ദിഖിക്കായാലും അവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാനാണ് നോക്കിയത് ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അവർ ഒടുവിൽ നടന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരം അതിലൊക്കെ മഞ്ജുവാര്യരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഹണി റോസിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് കാണാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെതായ അഭിപ്രായമുണ്ട് എൻ്റെതായ അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിപ്പം എല്ലാവരും ആയിട്ടും യോജിച്ച് നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ചിലപ്പം ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ് പുറത്ത് വന്ന് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അത് സംസാരിക്കണമോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ജിഷയുടെ ജിഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനെതിരെ അവരുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സമരം ധാരണ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോവുകയും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എൻ്റെ അറിവ് അറിവുകൾ പരിമിതമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഞാനൊരു ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ പോലുമുണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിസ്ഥാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയും അതിന് സെൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീയായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒക്കെ കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സെൻസർ കിട്ടാതെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ സഭയായാലും ഈവൻ ഒരു ഈവൻ പാർട്ടി ആയാലും എവിടെ ആയാലും ചില ആളുകൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അവർ അത് തെറ്റോ ശരിയോ അവർ ചെയ്തത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാം അതല്ല തെറ്റാണ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരാരും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സഭയുടെ ഭാഗത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ പിഴവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വരുമ്പം അത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബിഷപ്പിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും അത് അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിരപരാധി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മാന്യമായ രീതിയിൽ പോകുമായിരുന്നു രണ്ട് പരാതി ഒന്ന് കന്യാസ്ത്രീക്ക് എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ള പരാതി രണ്ട് ബിഷപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം അന്വേഷിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെയും നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന്
അരവിന്ദിന്റെ വൺ ബൈ ടു അപ്പം അരുൺകുമാർ അരവിന്ദിന്റെ വൺ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ അതിൽ ലിപ്ലോക്ക് രംഗം അത് അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അത് രംഗങ്ങൾ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനായിട്ട് സിനിമ സിനിമയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കാരണം ആ സിനിമ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അരുൺകുമാർ അരവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഒരു സിനിമയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുരളി ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു ഒത്തിരി താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ആ സിനിമ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതും അത് കാരണം ആ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോൾ എനിക്കും ശരിക്കും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ശരിയാണ് അത് അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല തോന്നിയിരുന്നു സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് അതിലൊരു വിഷമം തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീൻ വെച്ചിട്ട് ആ സിനിമയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരതിനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരവരുടെ മറുപടിയും പറയുണ്ടായി പല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു അറിയിച്ച് മീൻസ് നേരിട്ടല്ല അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇതേപോലെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണോ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വളരെ സാധാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സീൻ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് സത്യം കാരണം ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഇത് എന്ത് പറയും എന്ത് എന്താവും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്യാരക്ടർ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഇനി ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആരും അറിയാത്തൊരു ജീവിതം സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു കോട്ടയം ഒരു എം ആർ പി മൂലം ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പോയാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ തന്നെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിനിമയാണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോവുക പിന്നെ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരിക അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അച്ഛനും അമ്മ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് എവിടെ പോയാലും അപ്പം പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമൊന്നും തോന്നാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ല അവസാനം ഈ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിജയം അത് എന്തെങ്കിലും കരിയറിലൊരു ഉയർച്ച സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ശമ്പളം ചോദിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ സന്തോഷമാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ ഒപ്പം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ സിനിമയായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനായാൽ പോലും ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി നടന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് പടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ സിനിമ നല്ലതാണ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരാൾ പോലും ഇമോഷണൽ ആവാണ്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അത്രയും ആളുകളെ ആളുകളിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും പ്